হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম অনুশীলনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে নতুন কোন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হইনি তো আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো অনেকেই আমাদেরকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন অনেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছেন হ্যাঁ অনেকে ফোনে মেসেজও দিয়েছেন যে ভাই আসলে আমরা ইংলিশ বা বাংলাগুলো কিভাবে পড়ব তো আমরা আসলে আমাদের এই আজকের ভিডিওটিতে আপনাদেরকে বাংলা ইংরেজি এবং আরও কিছু সাবজেক্ট আপনারা কিভাবে এইচএসসির प्रिपरेशन নেবেন এই বিষয়ে কিছু কথা বলবো তো ভিউয়ার্স আপনারা জানেন যে ইংলিশ খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট শুধু ইংলিশ না আপনি ভার্সিটি অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিতে গেলে ইংলিশ বলেন বাংলা বলেন इवन যে সাবজেক্টটা আপনার পরীক্ষায় আসে না ভার্সিটিতে क्वेश्चन আসে না এটাও আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই মার্কটাও আপনার সাবজেক্টের সাথে ডিপেন্ড করতেছে যে আপনি কোন সাবজেক্টে চান্স পাচ্ছেন বা আপনার 0.01 এর জন্য আপনি অনেক পিছিয়ে যেতে পারেন তো যাই হোক আপনি যাতে কোন সাবজেক্টে পিছিয়ে যেতে না পারেন বা কোন সাবজেক্টে যাতে পিছিয়ে না যান এইজন্যই আমরা সব সাবজেক্টগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে বলবো তো আমি আমার অংশে আলোচনার অংশে যেটা বলতেছি যে আপনি এবারে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা যেহেতু দিতে যাচ্ছেন অনেকেই পড়াশোনা করেছেন অনেকে খুব फटाफट प्रिपरेशन নিয়েছেন অনেকের মোটামুটি অনেকে হয়তো যায় যায় দিন মানে কোনো ভাবে কেটে যাচ্ছে আর কি তো কোনো না কোনো ভাবে प्रिपरेशन নেবেন তো আপনার এই प्रिपरेशन যাতে কোনো ভাবে অপারেশন না হয় তো সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমি যতটুকু না বললেই নয় তার আগে একটু বলে নিচ্ছি যে আমার কথার সাথে সবাই একমত হবেন এমন না এক একজনের प्रिपरेशन আসলে এক এক রকম হয় এখন একজন টিচারকে অনেক সময় স্টুডেন্টরা বলে স্যার আপনি একটু বলে দেন যে আমি আসলে কিভাবে পড়ব ভাই একজনের সাজেশন আরেকজন কখনোই 100% আপনাকে দিতে পারবে না ধরে নেন আমার ক্লাসে 10 জন স্টুডেন্ট আছে 10 জনকে আমি সম্পূর্ণ আননোন একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে বললাম বাবারা 30 মিনিট সময় দিলাম এটা আমার এখনই মুখস্থ করে দিবা দেখবি এর মধ্যে তিনজন হয়তো 5 মিনিট পড়ে বলতেছে ভাই আমার কিন্তু হয়ে গেছে আমি এখন বলতে পারতেছি দুইজন বলতেছে স্যার কি দিবেন কিছুই তো বুঝি না বাকি তিনজন বলতেছে স্যার আমি তো ভাষায় না পড়লে আমার পড়াই হয় না এখন দেখেন এখন আমি যদি এই 10 জনকে একই ভাবে জাজ করে 10 জনরা যদি বলি ভাই আপনি এইভাবে পড়েন আমার মত হয়ে যাবেন এটা জীবনে সম্ভব না ঠিক আছে দেখেন একটা ডাক্তার খুব হাই কোয়ালিটি ডাক্তার তার ওষুধে সবার কাজ করে না আবার দেখা গেছে হাতুরি ডাক্তারের তিন টাকার ওষুধ খেয়ে অনেকের কাজ হয়ে যাচ্ছে তো আমার আলোচনা সবার জন্যই কাজে লাগবে তা না আমি জাস্ট আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলে দিচ্ছি যে আপনি আসলে কিভাবে পড়তে পারেন তো আমাদের আলোচনার প্রথম অংশে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা যেহেতু এবার পরীক্ষার্থী তাই ফার্স্ট পার্ট সম্পর্কে আপনার ইনশাআল্লাহ ধারণা আছে আপনি যদি খুব ভালো प्रिपरेशन নাও থাকে অন্তত অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়েছেন কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে ধারণা আছে তাই কোশ্চেন প্যাটার্নে আমি খুব বেশি যাচ্ছি না তো আপনি যখন ফার্স্ট পার্ট অংশটা পড়বেন এরপর আমি সেকেন্ড পার্ট বলবো তো ফার্স্ট পার্ট পড়ার সময় আপনি কিভাবে পড়বেন এটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতেছি তো আপনি যেহেতু ফার্স্ট পার্ট পড়তেছেন অনেক নাম করা নাম জানা অনেক কলেজ আছে হ্যাঁ আমি কলেজের নাম বলতে চাচ্ছি না নাম বললে চাকরি থাকবে না তো অনেক কলেজে যেটা করে আর কি দেখা গেছে কলেজগুলোতে অনেক বিখ্যাত কলেজ আছে হ্যাঁ যেটা করে আর কি বিভিন্ন মডেল কোশ্চেন বই থেকে মডেল কোশ্চেন এগুলো আপনারা তো চিনে নেই অনেক নাম করা নাম করা বই আছে হ্যাঁ তো দেখা গেছে মডেল কোশ্চেন থেকে বলে দিচ্ছে বাবা ফার্স্ট সেমিস্টারে এই মডেল কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার 1 কোশ্চেন নাম্বার 5 এরপর 27 32 85 নাম্বার তো এইভাবে পড়লে যারা এইভাবে পড়ে আসেন যেই কলেজগুলোতে এইভাবে পড়ানো হয়েছে আপনি সিওর থাকেন আপনার ফার্স্ট পার্ট সম্পর্কে সম্যক ধারণা নাই তো ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট সম্পর্কে যদি সম্যক ভালো একটা ধারণা না থাকে আপনি খুব বিপদে পড়বেন যেটা এবার ইন্টার যারা ভার্সিটি অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিয়েছে এটা তারা হারে হারে টার পেয়েছে হ্যাঁ যেমন দেখা গেছে এবার আপনাদের ফোক মিউজিক যে প্যাসেজটা আছে এই প্যাসেজটা থেকে একটা কোশ্চেন আসছিল इवन সেভেন কলেজ যে পরীক্ষা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে সেখানেও ঠিক তাই ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট বই থেকে কোশ্চেন করা হয়েছে আর উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস যেগুলো আপনারা করেন আর কি এই উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস করতে গিয়ে আপনাকে ফার্স্ট পার্ট থেকে ভোকাবুলারি পড়তে হয় এই ভোকাবুলারি গুলো থেকেও অনেক সময় অনেক কোশ্চেন আপনার ঢাকা ইউনিভার্সিটির বলেন বা যে কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন গুলোতে আসে তাই আপনি যখন ফার্স্ট পার্ট পড়বেন আপনাকে অবশ্যই টেক্সট বুক যেটা আছে এটা ওয়াইজ ভালোভাবে পড়তে হবে আপনি কোনো কিছু ভাষা ভাষা ভাবে পড়বেন না আপনি যেটাই পড়বেন সেই বিষয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্যগুলো সহকারে পড়ে নেবেন তো এই বিষয়ে আপনারা যদি দেখেন আমি আমার প্রসঙ্গ ছেড়ে আরেকটু অন্য প্রসঙ্গই বলি যেমন আপনারা যদি আমাদের ওই ওমর ফারুক 313 চ্যানেলটাতে দেখেন এইখানে বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ যেই কবিতাটা আছে এখানে দেখবেন আপনি যদি শুধু বই থেকে পড়েন বইয়ে যা লেখা আছে তাই যদি পড়েন আপনারা কোশ্চেন করলে কিছুই বুঝতে পারবেন না আপনার মাথার উপর দিয়ে আর না হলে ঠ্যাঙের নিচ দিয়ে চলে যাবে ডান দিক দিয়ে বাম দিক দিয়ে চলে যাবে এইজন্য আপনারা আমাদের
সুবিধার্থে আর কি আমরা আমাদের বাংলা এবং ইংলিশ আগে একসাথেই ছিল আমরা আমাদের সুবিধার্থে এটাকে আলাদা করেছি নিচে আপনি নামটা দেখতে পাবেন আনলক ইংলিশ উইথ সুমন এখানে গিয়ে আপনি যদি নেলসন ম্যান্ডেলা প্যাসেজটা দেখেন তো এই প্যাসেজের শুরুতেই আমরা ম্যান্ডেলা রিলেটেড কিছু এক্সট্রা তথ্য দিয়ে রেখেছি তো আমি এটা বলার উদ্দেশ্য এটাই যে আপনি যখন একটা প্যাসেজ পড়তেছেন বা আপনি যখন টেক্সট থেকে কিছু পড়তেছেন আপনি এই বিষয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্যগুলো পড়ে নেবেন তা না হলে বিশেষ করে আপনাদের ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের একশো আর একশো পৃষ্ঠায় যে ড্রিম নিয়ে দুটো কবিতা আছে এই কবিতা পড়ার পরে বিশেষ করে ল্যাংস্টন হিউজের যে কবিতা আছে এই কবিতা পড়ার পরে আপনার কাছে মনেই হবে না এই ড্রিম কবিতাটা যে আসলে আমেরিকান ড্রিম নিয়ে লেখা হয়েছে এই জন্য আপনি যখনই ফার্স্ট পার্ট পড়বেন আপনি খুব ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে এবং আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্যগুলো দেখতে হবে তো চলুন আমরা একটু দেখে নেই তো আপনাদের কোশ্চেন করতে গেলে দেখেন আপনাদের কোশ্চেনটা মূলত দুটো পার্টে থাকতেছে আর কি পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু অনেকে পার্ট থ্রিও আলোচনা করে না এটাকে আর কি আপনি পড়ার সময় মনে রাখবেন আপনি যখন প্যাসেজ পড়তেছেন প্যাসেজ থেকে আসলে আপনার টেক্সট থেকে তিনটা প্যাসেজ থাকে প্যাসেজ ওয়ান প্যাসেজ টু প্যাসেজ থ্রি প্যাসেজ ওয়ানে যেটা থাকতেছে আপনার প্যাসেজ ওয়ান যখন পড়তেছেন অর্থাৎ ফার্স্ট প্যাসেজ থেকে আপনার থাকতেছে এম সি কিউ আর ডবলু এস কোশ্চেন থাকে অর্থাৎ কিছু কোশ্চেন দেওয়া থাকে যেটা আপনি অ্যান্সার করেন তো আপনি যখন এম সি কিউ পড়বেন একটা প্যাসেজে আপনি যখন একটা প্যাসেজে লাইন পড়তেছেন ধরে নেন আপনি একটা ওয়ার্ড পড়লেন যে ফার্স্ট পার্টি যদি এক নাম্বার ইউনিট নাম্বার ওয়ান লেসন নাম্বার ওয়ান লাইন নাম্বার ওয়ান নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা নর্মালি আমরা গাইড শব্দটা জানি এটা একটা নাউন কিন্তু গাইড শব্দটা ভার্বো হতে পারে তো আপনি যখন এর ফার্স্ট প্যাসেজ থেকে কোশ্চেন নাম্বার একের পার্ট ওয়ান অর্থাৎ এম সি কিউ সলভ করতেছেন ওইখানে অনেক সময় দেখবেন আপনাকে একটা সিনোনিম চায় তো আপনাকে যেই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে সিনোনিম যখন আপনি করবেন ভার্বের সিনোনিম ভার্ভ হয় নাউনের সিনোনিম নাউন হয় ভার্বের অ্যান্টেনিম ভার্ভ হয় নাউনের অ্যান্টেনিম নাউনে হয় তো আপনি এই জন্যই যখন ফার্স্ট প্যাসেজটা পড়তেছেন প্যাসেজটাতে আপনি যখনই পড়বেন আপনাকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বুঝে বুঝে পড়তে হবে যদি বুঝে বুঝে না পড়ে বিভিন্ন নোট গাইডে যেভাবে দেওয়া থাকে আপনি শুধু বাংলা পড়ছেন তাহলে হবে না আপনাকে ওয়ার্ডের স্বরূপটা বুঝতে হবে অনেক সময় দেখা গেছে একটাই ওয়ার্ড সেন্টেন্সে ডিফারেন্টভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন আমি আপনারা বললাম ভাই ডোন্ট কাউ মি এখানে কাউ মানে হচ্ছে কি ভয় দেখানো এখন কাউ মানে যদি আপনি গাভি পড়েন তাহলে তো হচ্ছে না তো প্যাসেজের ঠিক তাই এরপরে এক নাম্বারের এই দ্বিতীয় পার্টে যেটা থাকতেছে এখানে আপনার অনেক সময় কোশ্চেন দেওয়া থাকে কোশ্চেন আমরা অনেক সময় বুঝি না তো কোশ্চেনটা এখানে আমি একটু বলি আর কি বাকিটা আমরা পরবর্তীতে কোশ্চেন কীভাবে অ্যান্সার করা যায় সেখানে আলোচনা করব তো আপনি যখন প্যাসেজ পড়বেন তো প্যাসেজ পড়ার ক্ষেত্রে আপনি যেই কাজটা করবেন আপনি প্যাসেজ পড়ার আগেই আপনি কোশ্চেনটা পড়ে নেবেন যদি কোশ্চেনটা না পড়ে নেন তাহলে কি হবে আর যদি কোশ্চেন পড়েন তাহলে কি হবে দেখেন আপনি যদি কোশ্চেনটা পড়ে নেন সেক্ষেত্রে আপনি প্যাসেজে যখনই পড়তেছেন আপনার মনস্তাত্ত্বিকভাবে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আপনার সাবকনসাস মাইন্ড আপনাকে বলে দিচ্ছে আপনি যখন কোশ্চেন পড়ে আসছেন ধরে নেন আপনি বিলাসী পড়তেছেন বিলাসী এখনকার সিলেবাসে নাই যে কোশ্চেনটাই থাকলে এরকম যে বিলাসী কে এখন আপনি কে পড়ার পরে যখন আপনি প্যাসেজটা পড়তেছেন বা কবিতাটা পড়তেছেন বা গল্পটা পড়তেছেন তখন আপনি যখনই বিলাসীতে গেছেন সাথে সাথে আপনার সাবকনসাস মাইন্ড বলে দিচ্ছে এই আমি কিন্তু বিলাসীর কাছে চলে আসছি এটা তোর কোশ্চেনের অ্যান্সার হতে পারে বা এটা আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সার হতে পারে তাই আপনি প্রথমেই কোশ্চেনটা পড়ে নেবেন এতে করে কি হবে দেখেন আপনি যদি আগে প্যাসেজ পড়েন তারপরে কোশ্চেনে যান এরপরে আপনাকে আবার কোশ্চেনের অ্যান্সার পাওয়ার জন্য প্যাসেজ আবার আসতে হবে তো আপনি যেই কাজটা করবেন আগে কোশ্চেন পাঁচটা পড়ে নেবেন পড়ে কোশ্চেন পাঁচটা একটু ভালোভাবে চিন্তা করে এরপর প্যাসেজ করবেন এক্ষেত্রে আপনার যেটা হবে প্যাসেজ আপনাকে তিনবার চারবার আবার দুইবার পড়তে হচ্ছে না আপনি একবার জাস্ট কোশ্চেন পড়ে নিয়ে আর এখানে একটা বিষয় বলে নেয় আপনাদের যে প্যাসেজগুলো আসবে সবগুলোই আপনার সিন প্যাসেজ আনসিন না তো অনেকের এমন হতে পারে যারা পুরো বইয়ের এই মাথা থেকে ও মাথা পুরোটা পড়েন নাই তাদের একটা আননোন প্যাসেজ চলে আসতেই পারে সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হবে আপনি কোশ্চেনটা আগে পড়ে নেবেন কোশ্চেন যদি আগে পড়ে নেন অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না এখানে অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আপনাকে কোশ্চেন যেই টেন্সে করা হবে আপনি অ্যান্সার সেই টেন্সে করবেন কোশ্চেন অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকলে অ্যান্সার আপনি অ্যাক্টিভ ভয়েসে দিবেন কোশ্চেন যদি প্যাসিভ ভয়েসে থাকে আপনি অ্যান্সার প্যাসিভ ভয়েসে দিবেন আচ্ছা এই গেল আপনার প্যাসেজ ওয়ান প্যাসেজ টুতে যেটা থাকে প্যাসেজ টু আপনার একটা প্যাসেজ দিয়ে বলবে এটা থেকে আপনি একটা ফ্লো চার্ট লেখেন কিংবা একটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার থাকে আর কি তো ইনফরমেশন ট্রান্সফারটা খুব কম অংশেই থাকে আপনি বেশিরভাগ পাবেন ফ্লো চার্ট তো ফ্লো চার্টে অনেকেই অনেক সময় গুলায় ফেলেন তো গুলায়
চারটা লাইনে বলা হয়েছে এখন আপনি যদি এখান থেকে তিন লাইন দিয়ে দেন তাহলে তো হবে না তো কিভাবে আপনি একটা অসাধারণ সামারি লিখতে পারেন এই রিলেটেড আমাদের ভিডিও আছে আপনারা দেখে নেবেন তো এই চলে গেল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনটা প্যাসেজের বিষয় এরপরে আসতে আসে উইথ ক্লুজ তো উইথ ক্লুজে আসলে আমরা অনেক সময় বিপদে পড়ে যাই দেখেন উইথ ক্লুজ মানে আপনাকে ক্লু দেয়া থাকবে উইদাউট ক্লু কোনো ক্লু দেয়া থাকবে না তো আমার রিকমেন্ডেশন থাকতেছে আপনাদের প্রতি এই চাই আপনি উইথ ক্লুজ এবং উইদাউট ক্লুজ এই দুটোকেই উইদাউট ক্লু হিসেবে পড়বেন এমন হতে পারে যে আপনি একটা উইথ ক্লু পরে আসছেন ক্লু দেখলে পারতেছেন এইটাই উইদাউট ক্লু হিসেবে দিয়ে দিতে পারে আপনার বোর্ডের কোশ্চেনে তখন আপনি কি করবেন তো দেখেন উইথ ক্লুস আর উইদাউট ক্লুজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ আপনারা অনেকেই যেই কাজটা করেন অনেকে চিন্তা করেন যে গ্যাপ আছে গ্যাপে কি ওয়ার্ড দেওয়া যায় হয়তো দশটা বারোটা পনেরোটা ওয়ার্ড চিন্তা করতেছেন দিয়ে দেখি হয় কি না না রে ভাই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে গেলে যে কোনো কিছু দিলেই হবে না আপনাকে এইখানে যেই ওয়ার্ড খাটে সেই ওয়ার্ডটাই দিতে হবে এই জন্য আপনাকে বুঝতে হবে যেমন দেখা গেছে প্রিপেজিশনের পরে গ্যাপ আছে এরপরে হয় জেরান হতে পারে না হলে নাউন প্রোনাউন হতে পারে এখন দেখা গেছে যে একটা সেন্টেন্স আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা সেন্টেন্সে গ্যাপ আছে এমন এক জায়গায় যেখানে কোনো ওয়ার্ড না দিলেও গ্যাপের অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে ধরেন একটা একটা গ্যাপ দেওয়া থাকলো যেই গ্যাপে আপনি গ্যাপ পূরণ করতেছেন না কিন্তু মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে তখন আপনি বিপদে পড়লেন আরে এখানে কি হবে তখন সেখানে হতে পারে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার সাধারণত অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ হয় এই জন্য আপনি যখন উইথ ক্লুজ এবং উইদাউট ক্লুজ পড়বেন আপনাকে পার্টস অফ স্পিস আইডেন্টিফাই করে করে গ্যাপগুলো পূরণ করতে হবে এবং উইথ ক্লুজ আর একটা বিষয় যেটা দেয়া থাকে আপনাকে হয়তো দশটা ওয়ার্ডের পূরণ করতে হবে এখানে দেয়া আছে বারোটা বা চোদ্দোটা এবং দেখা গেছে লেখা আছে ডেভেলপ এটা হতে পারে ডেভেলপড অথবা হতে পারে ডেভেলপিং অথবা হতে পারে ডেভেলপমেন্ট আসলে কোনটা হবে এটা আপনাকে বুঝে শুনে লিখতে হবে লাগতে পারে নাউন দেয়া আছে ভার আবার দেখুন ধরে না দেয়া আছে নাউনেই কিন্তু নাউনের অন্য নাউন ফর্ম থাকতে পারে যেমন ক্রিয়েট এটা একটা ভার এটার অনেকগুলো নাউন আছে ক্রিয়েটিভিটিও নাউন ক্রিয়েটর নাউন ক্রিয়েশন নাউন ক্রিয়েচারও নাউন এখন আপনি কোনটা লিখবেন এটাই আপনাকে বুঝে বুঝে করতে হবে এই জন্য দেখেন উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস নিয়ে আমরা আমাদের আরেকটি ভিডিওতে আলোচনা করব তো এখানে যেটা বলতেছি আপনি উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস যখন পড়বেন আর একটা বিষয় এটা পড়ার সময় আপনাকে খুব ভালোভাবে অর্থ সহকারে মুখস্থ করতে হবে তা না হলে যেটা হবে যে একজন এক ছেলে একবার কি করছে এটা আপনারা জানেন ফেসবুকের কল্যাণে অনেকেই জানেন যে একজন পড়ে আসছে যে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড মাই বেস্ট ফ্রেন্ড পড়ছে যে আমার ফ্রেন্ডের নাম অমুক আমার অনেক ফ্রেন্ড রয়েছে তার মধ্যে একজন ফ্রেন্ড হচ্ছে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড যে বেস্ট ফ্রেন্ড সে হচ্ছে আমার কি প্রতিবেশী এইবার আসছে আমার ফাদার ছেলে কি করছে চিন্তা করতেছে ফ্রেন্ড মাই বেস্ট ফ্রেন্ডের জায়গায় মাই বেস্ট ফাদার লাগায় দেয় হয়ে দিতে গেল এবার বলতেছে আই হ্যাভ ম্যানি ফাদার মাই বেস্ট ফাদার ইজ মাই নেইবার তাহলে তো বুঝতেই পারতেছেন যা হবে আর কি তো আপনি যদি মুখস্থ করেন এক্ষেত্রে আপনি বিপদে পড়তে পারেন তো উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস আর যাই করেন মুখস্থ করবেন না এরপরে আসতে আসে রিয়ারেন্স রিয়ারেন্সটা তো বুঝতেই পারছেন রিয়ারেন্স করতে গেলে আপনাকে ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে হবে অনেকে রিয়ারেন্স নিয়ে কিছু বাধা ধরা রুল দেয় ভাই আসলে রিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে বাধা ধরা রুল নাও থাকতে পারে দেখবেন একটা ব্যক্তি নিয়ে আমরা অনেক সময় একটা প্যারাগ্রাফ পাই অথবা অনেক সময় দেখবেন আপনি ফেসবুকে এখন তো ফেসবুকের যুগ চলে আসছে একটা পোস্ট করতেছেন একটা বিখ্যাত ব্যক্তির বাণী বলতেছে যে একজন ব্যক্তি ধরনের বলতেছে বিশেষ করে বর্তমান যুক্ত হয় মোটিভেশনের যুগ আমরা অনেক চ্যানেলে দেখতে পাই পড়াই কম মোটিভেশন দেয় বেশি পড়ানোর কথা দশ মিনিট দশ মিনিটের জায়গায় তিরিশ মিনিট পড়াই বিশ মিনিট বক্তৃতা দিই দুই মিনিট থাকে আমাদের এক্সট্রা আলোচনা যাই হোক তো অনেক দেখবেন মোটিভেশনাল অনেক আলোচনায় দেখবেন একজন ব্যক্তির কথা বলতেছে যে আপনি কি খুব হতাশায় ভুগতেছেন যে আপনার মতো এরকম আরেকজন হতাশায় ছিল সে দুই বছর বয়সে বাবা হারাইছে চার বছর বয়সে মা হারাইছে তেরো বছর বয়সে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে সব কিছু বলার পরে বলতেছে শেষ মেষ লাস্ট লাইনে আপনি কি জানেন লোকটাকে লোকটার এইবার শেষ মেষ বলতেছে লোকটা হচ্ছে অমুক এখন আপনার রিয়ারেন্সটাও এরকম হতে পারে তাই আপনি অ্যাট ফার্স্ট নাম দেখলেই যে ফার্স্ট লাইনে দিবেন এরকম না হ্যাঁ তো এই আর কি তো রিয়ারেন্সটা পড়ার সময় আপনাকে খুব চিন্তা ভাবনা করে পড়তে হবে এমন হতে পারে তবে সালগুলো সাধারণত আপনি দেখা গেছে বেচারা জন্মগ্রহণই করে নাই এর আগে বিয়ে দিয়ে দিছেন বিয়েই করে নাই বাচ্চার নাম রেখা দিছেন এরকম রাখা যাবে না কিছু ধারাবাহিকতা তো আপনি অবশ্যই মেনটেন করবেন এই এরপর আস্তে আস্তে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফে আপনাদের কোশ্চেন দেওয়া থাকে পাঁচটা কোশ্চেন বা ছ কয়েকটা কোশ্চেন দেওয়া থাকে এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার অনেকে চিন্তা করে যে পাঁচটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিলেই মনে হয় প্যারাগ্র
অনেকে আমি নাম বলবো না অনেক গাইড আছে যেগুলো সেভেন স্ট্যান্ডার্ডের এগুলো আপনি ক্লাস এইটে একবার পড়ছেন এটাই চালা যাচ্ছেন সারা জীবন লাগে যে একবার একটা জিন্সের প্যান্ট কিনছেন সারা জীবন এটাই পড়বেন জিন্সের প্যান্ট আপনি চেঞ্জ করতেছেন তিন মাস পর পর স্কার্ট চেঞ্জ করতেছেন জামা কাপড় চেঞ্জ করতেছেন কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেটা সবসময় গতানুগতিক থাকতে হয় স্টুডেন্ট এবং টিচার দুজনকেই সেক্ষেত্রে আপনি ক্লাস সিক্সের প্যারাগ্রাফ সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ সব জায়গায় লাগাবেন তা হবে না দা কাউ ইজ এ ডোমেস্টিক এনিমেল আগে লিখছেন এখন একটু হাই কোয়ালিটি লেখেন এখন আপনি লেখেন যে দা কাউ ইজ এ ফোর ফুটেড জেন্টল নেচার ডোমেস্টিক এনিমেল দেখেন একই লাইন লিখছেন আপনি কিন্তু এটা কি একটু মানসম্মত হলো না এটাই আর কি তো আপনি প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে আপনাকে মানসম্মত প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এরপর আর একটা বিষয় ধরেন আমি আপনার সাথে কথা বলতেছি বা একটা প্যারাগ্রাফেই বলতেছি আমরা যেটা চরম পর্যায়ের একটা ভুল করি এই জন্য চরম মূল্য দিতে হয় আমরা গরম মার্ক না পেয়ে ঠান্ডা মার্ক পাই পাঁচ পেয়ে যাই তো আপনি এই দশের মধ্যে পাঁচ যদি পান তাহলে তো আর আপনার এ প্লাস আসতেছে না দশে পাঁচ পাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার খাতায় টোটালি পাঁচ অর্থাৎ এ প্লাস আসতেছে না আপনি পিছায় যাচ্ছেন তো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যখন প্যারাগ্রাফ লিখতেছেন এই প্যারাগ্রাফ লিখতে গেলে অ্যাট লিস্ট আপনি তিন থেকে পাঁচটা কানেক্টর ইউজ করবেন আপনি যখন দেখা গেছে ধরে নেন আপনি সোশ্যাল মিডিয়া বা টেলিভিশন বা ফেসবুক বা ইউটিউব এটার উপকারিতা অপকারিতা লিখতেছেন আপনি প্রথমে বলেন এই হচ্ছে উপকারিতা এই হচ্ছে অপকারিতা মাঝখানে আপনি একটু জাম্প যখন করতেছেন বাই দা ওয়ে অন দা আদার হ্যান্ড ইন আদার সেন্স এগুলো ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এরপর আসতেছে দেখেন কমপ্লিটিং স্টোরি কমপ্লিটিং স্টোরি মোটামুটি আমরা সবাই পারি কমপ্লিটিং স্টোরি নিয়ে কোনো সমস্যা নাই কমপ্লিটিং স্টোরির ক্ষেত্রে এক একজন এক এক কথা বলে তো দেখেন এখানে একটা আউটলাইন দেওয়া থাকে আউটলাইন যেটা দেওয়া থাকে আপনি এক্ষেত্রে দেখেন কমপ্লিটিং স্টোরির আপনি একটা টাইটেল দিবেন যদি আপনি অনেকে মোড়াল দিতে বলে না তবে মোড়াল দিলেই বেটার কারণ স্টোরি থেকে আমরা কি শিখলাম সাধারণত একটা মোড়াল দিতে হয় আর কি তো মোড়ালটা এবং টাইটেলটা আপনি দেখেন অনেকে যেটা করে আর কি যে টাইটেলে লিখছে একটা বাংলা সিনেমার মতো সিঁড়ির নিচে বিড়ির দোকান প্রেম না দিলে লাথি খাবি ওরে ভাই প্রেম না দিলে লাথি খাবি দুই টাকার বউ তিন টাকার স্বামী এরকম আপনি টাইটেল দিতে পারবেন না আপনার টাইটেলে আপনার আগ্রহ জাগাবে কিন্তু বোঝা যাবে না স্টোরিতে কি আছে হ্যাঁ টাইটেল আমাকে আমি আমি যেই টাইটেলটা দিলাম এই টাইটেল পড়ার পরে আমার মনে হবে মনে একটা আকর্ষণ জাগবে টাইটেল দেখে যাতে মনে হয় যে আসলে পড়ে দেখি তবে টাইটেলটা ওই অনেক সময় নিউজ পোর্টালগুলোতে যেটা দেখি যে কি খাইলে কি হয় কি করলে কি হয় এরকম টাইটেল দেওয়া যাবে না আপনাকে মানে বুঝে শুনে ওই লেভেলের টাইটেল দিতে হবে যেমন আমরা অনেকেই পড়ে আসি যে ইউনিটি ইজ স্ট্রেন্থ আমরা একটা ফার্মারের গল্প পড়ে আসছি তো অনেকে নামেই দেয় ইউনিটি ইজ স্ট্রেন্থ অর্থাৎ আপনার গল্প পড়ার দরকার নেই আপনি আগেই শিখে ফেলছেন মোরাল কি তো গল্পের আগে যদি মোরাল দিয়ে দেন তাহলে আমার গল্প পড়ার দরকারটা কি তো আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন এরপর আপনারা পড়ছেন যে দুই বন্ধু আর আর ভালুকের গল্পটা পড়ছেন যে ভালুক যখন আসে তখন কি করে এক বন্ধু লাভ দিয়ে গাছে উঠা যায় আরেকজন শুয়ে পড়ে অনেকে নামেই কি দিচ্ছে দেখেন টু ফ্রেন্ড অ্যান্ড এ বিয়ার হ্যান্ড দিতে পারেন তো আপনি এটা না দিয়ে নামটা একটু আকর্ষণীয় দিবেন দিতে পারেন দেখেন অ্যান্ড অ্যাসিড টেস্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্বের অগ্নি পরীক্ষা আপনি যখন লিখতেছেন অ্যান্ড অ্যাসিড টেস্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্বের অগ্নি পরীক্ষা তখন এতটুকু দেখে বোঝা উপায় নাই যে স্টোরিতে কি আছে এইবার আপনি স্টোরি দিলেন স্টোরিটা পুরোটা দেওয়ার পরে এইবার আপনি মোড়াল দিলেন যে বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু তাহলে প্রথমে আমি বুঝলাম যে বন্ধুত্বের অগ্নি পরীক্ষা এইবার বুঝলাম পরীক্ষা কিভাবে হয়েছে শেষ মেষ বললেন যে বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু এইবার লিখলেন যে এ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইন ডিড তো এই বিষয়ে যাই হোক স্টোরি হেডলাইন এবং বা টাইটেল এবং মোরাল আপনি কিভাবে লিখবেন এটা নিয়ে আমরা আরেকটা ভিডিও দিব এরপর আসতেছে ইমেল ইমেল রিলেটেড খুব বেশি সমস্যা নাই ইমেলটা আপনারা সহজেই পারবেন কারণ আমরা ইমেল অনেকে লিখে আসছি তো এক্ষেত্রে যেটা করবেন ইমেল লিখতে গেলে অনেকে বড় হাতের ঠিকানা দেয় বা ইমেলের ঠিকানাগুলো ছোট হাতের হয় হ্যাঁ ইমেলের সবগুলোই আপনি ছোট হাতের লিখবেন অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম রকেট মেল ডট কম হট মেল ডট কমও আছে তো আপনি যেটা লিখতেছেন ওইভাবে লিখে ফেলবেন সমস্যা নাই তো এখানে অনেকে সিসি আর বিসিসি লেখে যেগুলো এগুলো দরকার নাই আপনি টু আর ফ্রম যে লিখতেছে যাকে লিখতেছে এটা উল্লেখ রাখবেন আর ইমেলের ক্ষেত্রে আমরা যে সাবজেক্টটা লিখি সাবজেক্টটা আমরা ফুল সেন্টেন্সে লিখব না যেমন ধরে নেন আপনার বন্ধু এ প্লাস পেয়ে গেছে আপনাকে তাকে কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছেন ধরেন আপনি লিখলেন যে আই কনগ্রাচুলেট ইউ ফর ইউর ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস এত কিছু দেওয়ার দরকার নাই আপনি লিখে দিলেন কনগ্রাচুলেশন ফর ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস অর্থাৎ সবসময় ফ্রিজে লেখার চেষ্টা করবেন আর এটা এক পৃষ্ঠা লেখারই চেষ্টা করবেন তো ইমেল রিলেটেড আমাদের ফারুক স্যার ভিডিও দিয়ে রাখছে এটা বাংলা ইংলিশ অনেকটা একই রকম এটা দেখে নি
লিখবেন না হ্যাঁ গ্রাফ এন্ড চার্ট মূলত হচ্ছে প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশন দুই ভাবে দেয়া যায় এক হচ্ছে আপনি হুবহু প্যারাগ্রাফ আকারে দিতে পারেন আর এটা হচ্ছে একটা গ্রাফ আকারে দিতে পারেন যে ভাই দুই হাজার তেরো সালে ইন্টারনেট ইউজার কত ছিল চোদ্দো সালে কত ছিল পনেরো সালে কত ছিল এইটাই আপনি খুব সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করবেন তো এটা নিয়ে আমরা আর একটা ভিডিও দিয়ে রাখবো ওইখানে আপনারা দেখে নিন এরপর আসতেছে থিম থিমের ক্ষেত্রে যেটা আসতেছে এই হচ্ছে ফার্স্ট পার্টের লাস্ট আর কি যেটা থাকতেছে থিম আপনি যখন থিম লিখবেন তো থিম লেখার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আসতেছে থিম আসলে এক একজন জনে জনে মনে মনে ডিফারেন্ট হতে পারে তবে মূল ভারটা সেম থাকলেই চলে মূল অংশটা আপনি সেম রাখবেন তো যাই হোক তো আপনি যখন থিম লিখবেন থিম বলেন আর সামারি বলেন এগুলো মূলত ওয়ান থার্ড হয় তিন ভাগের এক ভাগ হয় তো থিম আর সামারি লিখতে গেলে সামারি আর থিমের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে দেখেন থিম মানে যা বুঝাইছে যা পড়ছেন তা না বুঝায় অন্য কিছু বুঝাতে পারে আর সামারি মানে যা উল্লেখ আছে তার তার থেকে সামারি লিখবেন আপনি মানে যাই লেখা আছে তার অল্প কথায় তা বলে দিবেন আর থিম হচ্ছে বলা আছে হয়তো একটা যেমন ধরে নেন আপনি আমারে বললেন সুমন ভাই আপনার যে কত ভালো কালকে আমি বুঝছি তার মানে এই ভালো দিয়ে আপনি ভালো বুঝান নাই এই কথার থিম হচ্ছে কি আমি আসলে খারাপ বলছেন ভালো কিন্তু বুঝাইছেন ঠিক একশো আশি ডিগ্রি উল্টা তো থিম হচ্ছে এরকম আর সামারি যদি বলেন যা বলছেন তাই ছোট কথায় বলে দিবেন তো ভিওয়ার্স এই হচ্ছে ফার্স্ট পার্টের আলোচনা এখন আমরা একটু সেকেন্ড পার্টে দেখবো যে সেকেন্ড পার্টটা আমরা কিভাবে পড়বো তো ভিওয়ার্স এখন আমরা দ্বিতীয় অংশ দেখবো তো দ্বিতীয় অংশটা আসলে বেশিরভাগ গ্রামার রিলেটেড এখানে সিক্সটি মার্কস আছে হ্যাঁ তো এইখানে একটা বিষয় দেখেন আপনি বারোটা আইটেমের কোশ্চেন পাবেন যেখানে পাঁচ করে আপনি ষাট মার্ক পাচ্ছেন এটা খুবই ভাইটাল একটা বিষয় কারণ এই ষাটের মধ্যে অর্থাৎ এই সিক্সটির মধ্যে আপনি যদি ফিফটি ফাইভ প্লাস না উঠাতে পারেন তাহলে আপনি আর ফাইভ পাবেন না অর্থাৎ এ প্লাস পাচ্ছেন না আপনার এ প্লাস ছুটে যাচ্ছে তো বারোটা আইটেমে আমরা আসলে বারোটা আইটেম সম্পর্কে তো বারো মিনিটে বলা সম্ভব না তারপরও যতটুকু বলা যায় আর কি দেখেন তো আপনি ওই আর্টিকেল পড়লে আর্টিকেল রিলেটেড আমরা রুলগুলো দিয়ে রেখেছি এছাড়াও আপনি বইয়ে সাহায্য নেবেন আর্টিকেলের ক্ষেত্রে যেটা করবেন আর কি আপনি খুব ভালোভাবে দেখে নেবেন অনেক সময় দেখা গেছে আমরা কিছু রুল শিখে আসি যেমন কোনো শব্দের শব্দ যদি ওয়া দ্বারা থাকে তাহলে তার পূর্বে এ বসে হ্যাঁ অ্যান বসে না এটা একটা ঝামেলা আছে দেখা গেছে তো আপনি যখন এই রুল পড়বেন যেমন দেখেন আপনাদের আই হ্যাভ এ ড্রিম যে প্যাসেজটা আছে এখানে দেবেন ওয়াসিস নামে একটা ওয়ার্ড আছে ওয়াসিস বলতে গেলে কি ওয়া আসতেছে না তো এখানে অ্যান লিখছে কেন তাহলে কি আমেরিকানরা ভুল লিখছে আর আমরা বাংলাদেশে যারা বিশেষ করে নাম করা রাইটার আছে তারা কি রাইট লিখতেছি আর আমেরিকানরা ভুল লিখছে না তো এই জন্য যেটা বলতেছি আপনি আর্টিকেল যখন পড়তে যাচ্ছেন আপনাকে খুব টেকনিক্যালি পড়তে হবে আর কি আর্টিকেলটা যদিও আসলে বাংলাদেশিদের জন্য বোঝা একটু টাফ কারণ এটা ফোনেটিক্স রিলেটেড তো তারপরেও আপনি একটু একটা বই না দেখে কয়েকটা বই থেকে দেখে নেবেন আর যদি সাহায্য চান অল্পের মধ্যে সেক্ষেত্রে আমাদের ভিডিও তো আসেই এখানে দেখে নিতে পারেন আর প্রিপোজিশন যে বিষয়টা প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে শতকরা নব্বই পার্সেন্টেই আপনার আসতেছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এমন এক জিনিস যেটা যদি মুখস্থ না থাকে এক্ষেত্রে আপনিও যা আমিও তা অর্থাৎ টিচার স্টুডেন্ট সেম সেম তো প্রিপোজিশনের জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে একদম ঠাড়া মুখস্থ যেটা আমি অলওয়েজ বলে আসি টিএম মানে টানা মুখস্থ করবেন টানা মুখস্থ ছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই এছাড়া নর্মাল যে দুই চারটা নিয়ম আসে এগুলো আপনি নিয়মের মধ্যেই পাবেন এরপর দেখেন স্পেশাল ফ্রেজ স্পেশাল ফ্রেজ দিয়ে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আর একটা হচ্ছে গিয়ে সেন্ট সেন্টেন্স লিখতে গেলে শেষের পার্ট লিখে ডাইরেক্ট অর্থাৎ স্পেশাল ফ্রেজ আর কমপ্লিটিং সেন্টেন্স দুটোই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স একটাতে দেখেন একটা অংশ আপনার দেয়া থাকতেছে আর একটাতে দেয়া থাকতেছে না তো স্পেশাল ফ্রেজটা আপনি যদি খুব ভালোভাবে পড়ে রাখেন তাহলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আপনার মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে তো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আপনি কাভার করতে গেলে এবং স্পেশাল ফ্রেজ কাভার করতে গেলে যেই বিষয়গুলো লাগে তা হচ্ছে আপনার নিচে লেখাগুলো আমি বলতেছি আপনার নিচে লেখাগুলো নিঃসন্দেহে দেখতে পাচ্ছেন তা হচ্ছে অ্যাজ সিন্স বিকজ দো অল দো সো দ্যাট লেস্ট এছাড়াও ডব্লু এস ওয়ার্ডগুলো আছে এছাড়াও দ্যাট এবং রিলেটিভ প্রোনাউন এই ব্যবহারগুলো আপনি সবচেয়ে বেশি পাবেন এছাড়াও লেস অর্থাৎ লিস্ট আনলেস ইত্যাদির ব্যবহারগুলো খুব বেশি করে দেখে নেবেন এবং কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এগুলো থেকে আপনি সবচেয়ে বেশি পাবেন হ্যাঁ এরপরে পাচ্ছি আমরা রাইট ফর্ম ভার রাইট ফর্ম ভার যেটা এটা ভাই খুব ভ্যাস্ট একটা বিষয় এখানে যে বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে অনেকে মনে করে টেন্স জানলে মানে রাইট ফর্ম ভার শেষ না টেন্স আর রাইট ফর্ম ভারের সবগুলো রুল জেনেও আপনি এগোতে পারবেন না যদি আপনার সেন্স কাজ না করে অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে টেন্স কাজ করে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে সেন্সও কাজে লাগাতে হবে তো রাইট ফর্ম ভার করার ক্ষেত্রে আপনি টেন্সের পাশাপাশি সেন্স প্লাস সাবজেক্ট ভার অ্যাগ্রিমেন্টের র
হ্যাঁ এটাও আপনাকে জানতে হবে প্লাস মডাল যদি না জানেন ভাই কোনোভাবেই পারবেন না সব কথার শেষ কথা আপনি সব কিছুই জানেন কিন্তু যেই ভারটা আসে এই ভারটা আপনি জীবনে চোখেও দেখেন নাই ওয়ার্ড মিনিংও আপনাকে জানতে হবে এখন ধরে নেন আমি আপনাকে একটা কথা বললাম আপনি কথার মিনিংই বুঝলেন না সেক্ষেত্রে হচ্ছে না আপনাকে জানতে হবে হ্যাঁ তো এটার ক্ষেত্রে যেই কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে অনেক সময় কন্টেক্সচুয়াল মিনিং বোঝা যায় ধরে নেন আমি আপনারা বললাম আপনার বাসায় বেড়াইতে গেছি হ্যাঁ অনেক লং জার্নির পরে আপনার বাসায় বেড়াইতে গেছি আমি বেড়াতে গিয়ে আপনারা বললাম যে ভাই শরীরটা খুব খারাপ লাগতেছে রে আমার এক হালি রম ভাই না দাও ফলের দোকানে যাও ফলের দোকানে গিয়ে পাকা পাকা হলুদ হলুদ এক হালি রম ভাই না দাও এখন রম ভা আপনি জীবনেও শোনেন নাই কিন্তু আমি আপনার বাসায় অনেক জার্নি করে গেছি আপনার রম ভা তো আয়না দিতে হবে আপনি তখন কি করতে পারেন দেখেন এক্ষেত্রে আপনি কন্টেক্সচুয়াল মিনিং কাজে লাগাচ্ছেন চিন্তা করলেন সুমন ভাই বলছে এক হালি হালিতে কি বিক্রি হয় ডিম বিক্রি হয় কলা বিক্রি হয় এখন ফলের দোকানে গিয়ে কি আমার জন্য এখালে ডিম আনবেন আচ্ছা তারপরে ডিমের তো আর জন্ডিস হয় না যে ডিম হলুদ হয়ে যাবে এখন হলুদ ফল পাকা ফল হালিতে বিক্রি হয় আপনি বুঝতে পারতেছেন কলা তো এইভাবে দেখেন কন্টেক্সুয়াল মিনিং বুঝে অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে রাইট ফর্ম ভাব সলভ করতে হবে যদি না বোঝেন বিপদে পড়বেন এরপর আসতেছে ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন অনেকভাবেই করা যায় তবে দেখেন ট্রান্সফরমেশন আর কনভার্সন গুলিয়ে ফেললে হবে না মাঝখানে দেখা গেছে অনেকে গুলিও ফেলে ট্রান্সফরমেশন মানে বাক্যের পরিবর্তন কনভার্সন মানে বাক্যের পরিবর্তন কনভার্সন মানে হচ্ছে বাক্যের পরিবর্তন করবেন কিন্তু সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে গেল আর ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে আপনি বাক্যের পরিবর্তন করবেন কিন্তু অর্থের পরিবর্তন হবে না আপনি আমারে বললেন সুমন ভাই আপনি অনেক লম্বা লোক এটাই আপনি বললেন ভাই আপনি তো খাটো না খাটো না মানে কি এই যে বুঝতেই পারতেছেন হ্যাঁ আপনি যাই বলতেছেন না কেন ঠিক আচ্ছা ট্রান্সফরমেশন করতে গেলে অনেকভাবে করা যায় যেমন দেখা গেছে সেন্টেন্স মূলত দেখেন আমরা অনেক সময় কোয়েশ্চেন করি আমরা টিচাররা গাধার মতো কোয়েশ্চেন করি স্টুডেন্ট ঘোরার মতো অ্যান্সার দেয় সেন্টেন্স কত প্রকার স্টুডেন্ট অ্যান্সার দিচ্ছে স্যার তিন প্রকার হলো আপনাদের কোয়েশ্চেন করতে হবে যে সেন্টেন্স গঠন অনুসারে কত প্রকার তিন প্রকার সিম্পল কম্পেক্স কম্পাউন্ড দিয়ে থাকতে পারে আবার দেখেন অর্থ অনুসারে পাঁচ প্রকার অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এক্সক্লামেটারি যাই হোক আপনি পাচ্ছেন পাঁচ প্রকার এই পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স আবার দুই প্রকার এটাও ট্রান্সফরমেশন আসতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ আর নেগেটিভ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে যে বইগুলো পাওয়া যায় আপনি শতকরা এক পার্সেন্ট বইও খুঁজে পাবেন না যে বলা আছে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্সকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় আমাদের রাইটাররা শুধুমাত্র বলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স দুই প্রকার অ্যাফারমেটিভ আর নেগেটিভ সব সকল প্রকার সেন্টেন্সই দুই প্রকার হয় আচ্ছা এরপর আস্তে আস্তে দেখেন ন্যারেশন তো ন্যারেশন নিয়ে ন্যারেশন নিয়ে অনেকেই পেরেশান হয়ে যায় হ্যাঁ তো এই ন্যারেশনের আর একটা নাম হচ্ছে স্পিস যেটা ডাইরেক্ট বা ডিরেক্ট ইনডাইরেক্ট বা ইনডিরেক্ট দুটোই বলতে পারে তো এখন বর্তমানে একটা ট্রেন্ড দেখা গেছে টিচাররা যেটা করে আগে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে দিত এখন ভাই ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট না ইনডাইরেক্ট দিয়ে বলে বাবা এবার তুমি ডাইরেক্ট লেখো আগে চাউল দিয়ে বলতো ভাত রান্না করো এখন রান্না করা ভাত দিয়ে বলবে এটা চাউল বানা যদিও সম্ভব না তো আপনি যেটা করবেন আর কি ন্যারেশন চেঞ্জ করতে গেলে আপনাকে বুঝতে হবে বক্তা কে শ্রোতা কে কে কথা বলতেছে হঠাৎ করে জাম্প করে বিশেষ করে সম্ভবত ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে আসছিলো এটা হ্যাঁ পনেরো ষোলো হবে আর কি আমি গুলিয়ে ফেলছি হ্যাঁ অনেক টেনশন তো বুঝছেন বয়স তো কম না কেবল তেইশ আচ্ছা দেখেন তো সম্ভবত পনেরো ষোলো সালে আসছিলো আপনারা দেখবেন যে দ্য ম্যান দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাট দ্য ব্রিজ এই নামে আপনাদের একটা প্যাসেজ আছে কনফ্লিক্ট যেই আপনাদের ইউনিটটা এখানে পাবেন এটা নিয়ে তো এই প্যাসেজটা যে আহামরি খুব কঠিন ছিল না কিন্তু যারা প্যাসেজটা পড়েন নাই এই জন্য আবারও আমি বলি ফার্স্ট পার্ট যখন পড়বেন খুব ফাটাফাটিভাবে পড়তে হবে মোটামুটি পড়লে আপনি কিন্তু ফাটাফাটি অ্যান্সার করতে পারবেন না তো আমাদের যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা গত কয়েক বছর ধরে আপনি ষোলো সতেরো দুইবারই আমরা যেটা দেখলাম যে ঢাকা বোর্ডে পনেরো ষোলো সতেরো সম্ভবত তিনবারেই আপনার টেক্সট বুক থেকে ন্যারেশন আসছে এই জন্য আপনাকে স্পিকার লিসেনার খুব ভালোভাবে ধরতে হবে সেন্টেন্সের প্যাটার্ন বুঝতে হবে হ্যাঁ এটা বুঝে বুঝে করতে হবে আর কি এরপর আসতে আসে প্রোনাউন রেফারেন্স প্রোনাউন রেফারেন্স নিয়ে অনেকে অনেক বড় বড় বিপদে পড়ে যান প্রোনাউন রেফারেন্স নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করছি ওইখানে একটু দেখে নেবেন প্রোনাউন রেফারেন্স অ্যান্ড ইনফারেন্স দুটোই আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে হ্যাঁ ধরে নেন আমি একটা বললাম যে ফাইয়াস ল্যাপটপ থেকে সিডিটাকে বের করে এটা বিক্রি করতে চাইল এখন এটা মানে কোনটা ভাই ধরে নেন আমি বললাম যে ফাইয়াস আর কি করতেছেন তার ল্যাপটপ থেকে সিডি বার করলেন করে এবার বললেন যে এইটা সে বিক্রি করতেছে এখন এইটা বললে আপনি বুঝবেন কোনটা এমন হইতে পারে যে সে ল্যাপটপটা বিক্রি করতে চাচ্ছে আবার এমন হতে পারে সে সিডিটা বিক্রি করতে চাচ্ছে কোনটা এটা ক্লিয়ার না এটা ক্লিয়ার করার জন্যই আপনাকে প্রো
তাই আমাদের মডিফায়ারের ভিডিওগুলো দেখে নিন এরপর আসতেছে কানেক্টর কানেক্টরকে বলা হয় সেন্টেন্সের অলংকার বা একটা প্যারাগ্রাফের অলংকার বা একটা আপনি এস এ যদি বলেন কম্পোজিশনের একটা অলংকার এখন দেখেন একটা মেয়ে যত সুন্দরই হোক বিয়ের দিনে কিছু হলে অলংকার দেওয়া হয় একটু সাজানো হয় আমি দেখেন খুব নর্মালি আসি না একটু সাইজা গুইজা আসছি আর কি তো এই এরকমই আর কি দেখেন তো কানেক্টর আপনার সেন্টেন্সটাকে সাজাবে যদি না সাজান দেখেন পাশ রাস্তা দিয়ে অনেক মেয়ে যাচ্ছে অনেক ছেলে যাচ্ছে আমরা কি সবার দিকে তাকাই ভাই তাকাই না যে একটু দেখছেন দেখবেন সাজুগুজু করছে হ্যাঁ হাতে ঠোঁটে লিপস্টিক হাতে হক স্টিক আচ্ছা হক স্টিক থাকবে না হ্যাঁ এই মাথায় থাকতে পারে ফুলের একটা স্টিক তো আমরা এর দিকেই তাকাই অর্থাৎ আপনি যখন সেন্টেন্সের সৌন্দর্য বাড়াতে চাবেন তখন আপনাকে কানেক্টর ইউজ করতে হবে কানেক্টরের সঠিক সঠিক ব্যবহার করলেই আপনি সেন্টেন্স খুব পারফেক্টলি লিখতে পারবেন তাই কানেক্টর নিয়ে অনেক অনেক বিপদে পড়েন কানেক্টর নিয়ে আমরা আমাদের এই ওমর ফারুক তিনশো তেরো এবং আনল ইংলিশ উইথ সুমন কোনোটাতেই ভিডিও দিতে পারি নাই তো আমরা সামনে দুটোতেই ভিডিও দেব হ্যাঁ ইনশাল্লাহ এরপর আস্তে আস্তে সিনেনিম আর অ্যান্টেনিম সিনেনিম অ্যান্টেনিম এমন এক জিনিস এটা নিয়ে আপনি চরম পর্যায়ের বিপদে পড়বেন মাথা গরম হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং এর জন্য আপনি সরমে পড়তে পারেন তো গরম চরম সরমে আমরা পড়তে চাচ্ছি না আমরা এটার অ্যান্সার খুব চরমভাবে যদি দিতে চাই সিনেনিম আর অ্যান্টেনিম আপনি যখন লিখতে যাবেন আপনাকে পার্টস অফ স্পিস ঝাঁকা নাকা ফাটাফাটিভাবে পড়তে হবে ভাই যদি পার্টস অফ স্পিস না পারেন সিনেনিম অ্যান্টেনিমে গিয়ে আপনি ব্রেক খাওয়া যাবেন এরপরে যতই আপনি পিক আপ মারেন গাড়ি স্টার্ট নেবে না এখানে যেটা আসতেছে দেখেন সিনেনিম এবং অ্যান্টেনিম করার ক্ষেত্রে যেটা আসে অনেক সময় ধরে না একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকলে এরকম যে আই হ্যাভ deleted sorry i have deleted the sms ami sms ta ke deleted kore felchi ba delete kore felchi ekhon deleted sentence e deya ache apnader dekhen apnake jodi direct word diye bolto etar synonym lekha apni likhe felte parten kono somoshya nai apni likhte parten kintu jokhon sentence diye apnake bolbe eta theke synonym ar antonym lekhen tokhon sentence e kibhabe byabohar kora hoyeche eta bujhte hobe ekhon dekhen puro ekta passage dewar pore ए बी सी डी अपन देर अपन लेखा डिलीट दिए बोलो अपनी इटार सिनेम लेखें भाई देखें सेंटेंस डिलिटेड मान भार्वर तीन नम्बर फर्म क्योंकि कोश्चने दिए रखे डिलीट অর্থাৎ আপনাকে ডিলিটেটের সিনোনিম লিখতে বলে না আপনাকে ডিলিটের সিনোনিম লিখতে বলছে সুতরাং এখন ডিলিট মানে মুছে ফেলা ইরেজ মানে মুছে ফেলা রিমুভ মানে মুছে ফেলা আপনি যদি লেখেন রিমুভ তাহলে লেও ঠেলা আটকে যাবেন বিপদে পড়বেন এই জন্য দেখেন আপনি যখন সিনোনিম আর অ্যান্টোনিম লিখবেন আপনাকে পার্টস অফ স্পিচ এবং ফর্মগুলো দেখে করতে হবে এরপরে যেটা আসতেছে পাংচুয়েশন পাংচুয়েশন সম্পর্কে আপনাদের মোটামুটি ধারণা আসলে মোটামুটি না ফাটাফাটি ধারণা আছে এই বিষয় আমি খুব বেশি বলতে যাচ্ছি না এক্ষেত্রে আপনারা একটু ভালোভাবে দেখে নিলেই পারবেন আপনারা মোটামুটি দুইটা তিনটা বোর্ডের যদি পাংচুয়েশন সলভ করেন আপনাকে আর পাংচুয়েশনে কেউ আটকাইতে পারবে না ইনশাল্লাহ তবে পাংচুয়েশন করতে গেলে বেশিরভাগই ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচ দিয়ে আসে ডাইরেক্ট স্পিচ দিয়ে আসে তাই আপনারা বিশেষ করে আপনাদের লাঞ্চন গল্প যেটা আছে এটা একটু ভালোভাবে দেখে নিন আর একটা হচ্ছে ফটোগ্রাফ আর একটা আছে দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাট দ্য ব্রিজ এই তিনটা একটু ভালোভাবে দেখে নিন তাহলে আপনার পাংচুয়েশনের ঝামেলা আর থাকতেছে না এরপরে দেখেন ব্যাকরণ অংশ শেষ এবার এটারে মনে হয় বলে বিরোচন এবার দেখেন কম্পোজিশন যে পার্টটা এখানে যে চল্লিশ মার্ক আছে দেখেন ভাই আপনি গ্রামারে যাই লিখবেন এইখানে একদম চাকা মার্ক পাইবেন যা লিখবেন তাই পাবেন কিন্তু রিটার্ন পার্টে গিয়ে আপনার কাছে সার মার্ক কাটবে তাই আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন সাইটে কীভাবে একষট্টি উঠানো যায় একষট্টি তো পাওয়া যাবে না ভুল করলে পাওয়া যেতে পারে আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন এখানে ফিফটি ফাইভ থেকে অ্যাট লিস্ট ফিফটি এইট পাইতে হবে আপনাকে তা হলে এদিকে বিপদে করবেন কারণ চল্লিশ মার্ক আপনি তো রিটেন লিখতেছেন আপনার এখানে কাটতেই পারে তো এখানে দেখেন আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন পড়তেছেন অ্যাপ্লিকেশনের নিয়ম কানুন জানেন যে অ্যাপ্লিকেশন দুই পৃষ্ঠায় যাওয়া যায় না এগুলো নিয়ে আসলে বিতর্ক আছে আমি আরেক জায়গায় তর্ক সহকারে এখানে বিতর্ক করব যুক্তি সহকারে আর কি এখানে করতেছি না এরপরে রিপোর্ট রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং নিয়ে আমরা একটা ভিডিও দিয়ে রাখছি আপনারা দেখলে কাজে আসবে রিপোর্ট আর প্যারাগ্রাফ সেম না প্যারাগ্রাফ রিপোর্ট সেম না এটা বুঝতে হবে আপনাকে এরপরে প্যারাগ্রাফ আমি ফার্স্ট পার্টে আলোচনা করছি এখানে বলছেন বলতেছি না এরপরে কম্পোজিশন কম্পোজিশন যখন লিখতেছেন এস এর মতো পয়েন্ট আকারে দেওয়া যাবে না তবে চেষ্টা করবেন খুব আহামরি বড় লিখলে যে বেশি নাম্বার পাবেন তা না টু দ্য পয়েন্টে লিখবেন আর কি এই ছিল ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্টের আসলে আলোচনা তো আসলে আমার আলোচনা শুনেই যে আপনি সব কিছু বুঝে ফেলবেন বা আমার মতোই পড়বেন তা না আপনি আমার আপনার মতো পড়তে পারেন তবে এই বিষয়ে আপনি বিশেষভাবে অজ্ঞ মানে বিশেষজ্ঞ এরকম হলে চলবেন আপনার একজন বিশেষজ্ঞ টিচার দরকার আসলে অনেকক্ষণ স্যার আলোচনা করলেন আপনারা আসলে মানে অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে কি পড়বো না পড়বো তো আমাদের ইচ্ছা ছিল হচ্ছে সবগুলোকে একত্র করে দেওয়া কিন্তু আসলে পড়াশোনা এত 
ইউটিউবে ক্লাসগুলো দিচ্ছি তো আপনারা এটাই মনে করবেন না যে আমাদের ক্লাসগুলো দেখলে আপনার 100% হয়ে যাবে আপনাকে অবশ্যই একজন বিজ্ঞ টিচারের কাছে পড়তে হবে অবশ্যই অবশ্যই বিজ্ঞ টিচারের কাছে পড়তে হবে দেখুন আপনি যদি মনে করেন ইউটিউবে ভিডিও দেখে আপনি এমবিবিএস ডাক্তার হয়ে যাবেন তাহলে কিন্তু পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থার 12টা বাজে ছাড়বেন তো যাদের সামর্থ্য আছে বা যাদের ইচ্ছা আছে যাদের যারা যে এলাকায় থাকেন না কেন বড় ভাই বলেন ভালো টিচার বলেন তাদের পরামর্শ নিয়ে পড়বেন তাহলে আপনাদের ভার্সিটি বলেন ইন্টারমিডিয়েট বলেন সবকিছুর জন্যই আপনাদের অনেক উপকার হবে আর আমাদের অনুশীলনের পক্ষ থেকে এই হলো আপনাদের জন্য ছোট ছোট উপহার তো চেষ্টা করবেন আমাদের সাথে থাকতে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের জন্য ভালো কিছু উপহার দিতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ